ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు సర్వభూపాల వాహనంపై సర్వాంతార్యామి దివ్యానుగ్రహం నారాయణవనంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవం మరింత పటిష్టంగా అర్చక శిక్షణ ముగింపు కార్యక్రమంలో టీటీడీ జేఈఓ ఉద్ఘాటన పురాతన ప్రాభవం నిత్య పూజల వైభవం విజయనగరం జిల్లా నారాయణపురం శ్రీ నీలకంఠేశ్వర ఆలయం ప్రత్యేక కథన సర్వభూపాల వాహన సేవలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు దివ్యంగా భక్తులను అనుగ్రహించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలదారుతున్న ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా బుధవారం రాత్రి సర్వభూపాల వాహన సేవ జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి సర్వభూపాల వాహనంపై ఆశీర్వనం చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ పరమున సగవయ్య వాసుదేవ కృష్ణ శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఆలయం అర్చనం కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతోంది ఇందులో భాగంగా అర్చక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని మరింత పటిష్టంగా నాణ్యంగా రూపొంది నిర్వహిస్తున్నట్లు టీటీడీ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ అన్నారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో బుధవారం అర్చక శిక్షణ ముగింపు కార్యక్రమంలో జేఈఓ పోల భాస్కర్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పదిహేను రోజుల పాటు శిక్షణ పొందిన అర్చకులకు పూజా సామాగ్రితో పాటు ద్రవపత్రాలను అందజేశారు ముఖ్యంగా ఒక మాన్యువల్ తయారు చేయడం చాలా అవసరం దాన్ని చూసుకుంటూ మరి శిక్షణ తీసుకున్నటువంటి వారు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత దేవాలయాల్లో ఆరాధన చేసేదానికి బాగా ఉంటుంది ఆ క్రమంలో మరి చాలామంది నిష్ణాతులతో చిన్సుబయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఒక చక్కటి పుస్తకాన్ని మేము ఇప్పుడు మాన్యువల్ని రూపొందించాము అది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అందరికీ ఈ భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా స్కేల్అప్ చేసి ఎక్కువ మంది ఈ అర్చక శిక్షణలో పాల్గొనే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆలయాలు మనం కట్టిన తర్వాత అవి ఆరాధనకి లోను కాకుండా అలా వదిలివే వదిలివేయబడకూడదు అట్లాగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రాతిపదిక పురాణయుక్త ఆగమంగా చేస్తున్నాం ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారం మరి పురాణయుక్త ఆగమంగా ఎవరైనా సరే ఆలయంలో కానీ ఇంట్లో కానీ మనం స్వామివారులకి మనం పూజ చేసుకోవచ్చు సో ఆ ప్రాతిపదిక మీద ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం సో ఈ కార్యక్రమంలో మరి పాల్గొన్నటువంటి వారందరూ కూడా పర్సనల్గా చూసాం చాలా శ్రద్ధతో ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకొని తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆలయాలకు వాళ్ళు అటాచ్డ్గా ఉంటూ ఆలయంలో ఆరాధన చేస్తూ అట్లాగే గ్రామంలో కూడా వాళ్ళు ధర్మరక్షకులుగా కూడా ఉండే విధంగా కూడా శిక్షణ ఇచ్చాము భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు సనాతన హిందూ ధర్మంపై అవగాహన కల్పించేందుకు శుభప్రదం పేరిట విద్యార్థిని విద్యార్థులకు టీటీడీ వేసవి శిక్షణ తరగతులను నిర్వహిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని ఏడు టీటీడీ కళాశాలలో శుభప్రదం కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల శ్రీ పద్మావతి జూనియర్ కళాశాల శ్రీ పద్మావతి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల శ్రీ వెంకటేశ్వర ఓరియంటల్ కళాశాలలో విద్యార్థినులకు అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాల శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాల శ్రీ గోవిందరాజస్వామి జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు శిక్షణనిస్తున్నారు సుమారు నాలుగు వేల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణతో పాటు అదే ప్రాంగణంలోనే వసతి సముదాయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు శుభప్రదం శిక్షణ ద్వారా తాము తెలుసుకున్న పలు ధార్మిక అంశాలను గురించి విద్యార్థులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు నా పేరు ఏ అక్షిత నేను కరీంనగర్ డిస్టిక్ నుండి వచ్చాను మాది మడక ఈ శుభప్రదం ప్రోగ్రామ్కి రావడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది ఇక్కడ అన్ని వసతులు ఉన్నాయి మాకు ప్రొద్దున్నే యోగా చెప్తున్నారు పురాణాల గురించి కుటుంబం గురించి పెద్దల్ని ఎలా మర్యాదించాలో అన్ని చెప్తున్నారు ఎలా ఉం ఎలా సమాజంలో ఒదిగి ఉండాలో అన్ని మాకు నేర్పిస్తున్నారు ఇలా ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడ అన్ని నేర్చుకోవడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది 
నేను చిత్తూరు జిల్లా పెన్నూరు మండలం ఉగ్రానపల్లి హై స్కూల్ నుంచి వచ్చాను నేను శుభప్రదానికి వచ్చి ఏం నేర్చుకున్నానంటే పురాణాలు వేదాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి వల్ల ఏం నేర్చుకోవాలని నేర్చుకున్నాను అలాగే మన నిత్య జీవితంలో ఎలా నడుచుకోవాలి ఎలా ఉండాలి సమస్యలని ఎలా తొలగించాలి మనం ఎలా మాట్లాడాలి ఇలా ఎన్నో విషయాలను నేను నేర్చుకున్నాను పేరు సాకేత్ నేను చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చాను తొట్టంబేడు మండలం జడ్పీ హెచ్ఎస్ బోన్పల్ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు ఎన్నో పురాతన కథలు వేద వేదాలు అన్నీ నే చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను తెలియనటువి ఎన్నో అసలు జ్ఞానం అజ్ఞానం తెలిపే జ్ఞాన జ్ఞానదైనట్టు నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చిన తర్వాత తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో వేసవి శిక్షణ శిబిరం జరుగుతోంది వేసవి సెలవులను చిన్నారులు సద్వినియోగం చేసుకునేలా జూన్ పదవ తేదీ వరకు తిరుపతిలోని అలిపిరి మార్గంలో ఉన్న వేద విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించనున్నారు ఇందులో భాగంగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల బోధనతో పాటు వేద గణితం పోటీ పరీక్షలకు కావలసిన గణిత పరిజ్ఞానం అందించనున్నారు పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడిన విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ ఈ శిబిరంలో ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నారు విజయనగరం జిల్లా బలిజపేట మండలం నారాయణపురంలో నిలవైన శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తులకు వరాల నొసగే పుణ్యధామంగా ఖ్యాతి గడించింది నీలకంఠేశ్వరుడు ప్రధాన ఆలయంలో మల్లికార్జున స్వామి సంగమేశ్వర స్వామి నాగేశ్వర స్వామి ఉపాలయాల్లో కొలుతీరి చతుర్లింగ క్షేత్రంగా భాసులుతున్న ఆలయం ఇది అణువణువు పురాతన వైభవాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ కళింగ సంస్థానాధీసుల పాలనా కాలంలో నిర్మితమైన శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి దేవాలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మానవాళిని ఈతి బాధల నుంచి గట్టెక్కించడానికి పరమేశ్వరుడు ఈ భువన మండలంలోని వివిధ పుణ్య స్థలాలలో కొలువు తీరాడు ఆ పరంపరలో వెలిసిన పురాతన ఆలయం విజయనగరం జిల్లా బలిజపేట మండలం నారాయణపురంలో నిలవైన శ్రీ నీలకంఠేశ్వరుని దేవాలయం వెయ్యిన్ని పదవ సంవత్సరంలో కళింగ రాజైన షోడసగంగ కాంభోజపక్ష అనే రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది కళింగ సంప్రదాయ రీతులలో నిర్మితమైన చతుర్లింగ క్షేత్రంగా నారాయణపురం నీలకంఠేశ్వరాలయం ప్రసిద్ది చెందింది స్వర్ణముఖి నదీ తీరాన పచ్చటి ప్రకృతి శోభ నడుమ ఈ ఆలయం కాంతులీనుతూ ఉంటుంది చూసినంత మేర కొబ్బరి చెట్లు వివిధ రకాల వృక్ష జాతులు అక్కడక్కడా పంట చీలు వెరసి భక్తి భావాలకు ఆహ్లాదంతోడై భక్తులకు మరో ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పరిచయం చేస్తుంది విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణం చుట్టూ నవగ్రహాలతో పాటు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు కార్తికేయుడు బ్రహ్మ విష్ణు సరస్వతి నటరాజస్వామి విగ్రహాలు భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందిస్తాయి ఆలయ ముఖద్వారంపై త్రిశూలంతో శివుడు పక్కనే జగన్మాత పార్వతీదేవి అభయ ప్రదానం చేస్తుండగా జననీ జనకులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమస్కరిస్తూ గణనాథుడు కుమారస్వామి కొలువుదీరి ఉంటారు పరివారమూర్తులతో పాటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మహాద్వారంపై అనుగ్రహిస్తుండటం విశేషం విభిన్న శైలిలో ఆకట్టుకునే గోపురం ఆలయం పైభాగాన కుడ్య శిల్పాలు మనోహరంగా గోచరిస్తాయి ఆలయం లోపలకు ప్రవేశించగానే శతాబ్దాల చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న ధ్వజస్తంభం దర్శనమిస్తుంది ఓం నమ శివాయ అంటూ శివ పంచాక్షరి మంత్రం జపిస్తూ ధ్వజస్తంభాన్ని సృశించి భక్తులు ఎనలేని దివ్యానుభూతిని పొందుతారు ఆలయం చుట్టూ అద్భుతమైన శిల్ప సంపదను వీక్షిస్తే నాటి రాజుల కళాతృష్ణకు శిల్పుల చాతుర్యానికి అద్దం పడుతుంటాయి ప్రధాన ఆలయానికి కుడివైపు ఉన్న ఉపాలయంలో నాగేశ్వర స్వామి వారు నెలవై ఉన్నారు భక్తులు తొలుత నాగేశ్వరుని దర్శించుకుంటారు ఆలయానికి ఎడమ వైపున శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారు అలాగే సంగమేశ్వరిని ఉపాలయాలు ఉన్నాయి వీటిని దర్శించుకున్న తరువాత భక్తులు గర్భాలయానికి వెనుక భాగాన ఉన్న వేప మారేడు వృక్ష సమూహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తారు ఆలయానికి సమీపంలో నాగదేవాలయాన్ని నిర్మించారు భక్తులు ఇక్కడ దోష పరిహారార్థం 
పంచామృతాలతో అభిషేకాలను జరుపుకుంటారు ఆలయ మండపం వద్ద తైల దీపాలతో కూడిన ఓం అనే చిహ్నం నాటి కళింగ సంస్థానాధీసుల శైవారాధనకు అద్దం పడుతుంది నందీశ్వరునికి విన్నపాలను విన్నవించి భక్తులు గర్భాలయంలోకి ప్రవేశిస్తారు దివ్యమంగళ ప్రదంగా అభయ ప్రదానం చేస్తున్న నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారి దర్శనంతో భక్తులు తన్మయులవుతారు ఈ ఆలయంలో స్వయంగా భక్తులే అభిషేక ప్రియుడైన నీలకంఠేశ్వరునికి అభిషేకాలు జరుపుకునే వీలుంది స్వర్ణముఖి ఒడ్డున ఉన్న నారాయణపురం గ్రామంలో మూడు కాలాల్లోనూ పంటలు సమృద్దిగా పండుతాయి కోర్కెలు తీర్చే కల్ప తరువు భక్తల శంకరునికి రైతులు తొలి పంటను నివేదనగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరుగుతాయి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు సంక్రాంతి పర్వదినాన స్వామివారికి నిర్వహించే తీర్థ మహోత్సవానికి రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఒడిశా ఛత్తీస్గఢ్ల నుంచి భక్తులు వేలాదిగా తరలివస్తారు నాగాభరణ భూషితుడైన శంకరుడు నీలకంఠేశ్వరుడిగా నిలవైన పురాతన క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను వరంగా పొందాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లాయి పున్నమిని పురస్కరించుకుని వివిధ ఆలయాలు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు లోక కళ్యాణం కోసం నిర్వహించిన హోమాలు అర్చనలు భక్తులకు పర్వసాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ నాంపల్లి గ్రౌండ్స్ లో శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శోభాయమానంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని వెంచింపు చేసి యజ్ఞోపవీత ధారణ కంకణ ధారణ సుముహూర్తం మాంగళ్య పూజ మాంగళ్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భాగ్యనగర వాసులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పులకించారు సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక హోమాలు అర్చనలు నిర్వహించారు పున్నమి పర్వదినాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ హోమాలు చేశారు యాగశాలలో కలస ప్రతిష్ట కలస పూజలు చేసి శైవాగముక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో దివ్యాలంకరణ శోభితులైన శ్రీ వినాయక స్వామివారిని అర్చకులు అష్టోత్తర సతనామాలతో అర్చించి హారతులిచ్చారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో గణపతి హోమం జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాలలో అర్చకులు వేద పండితులు వేదోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు భక్తులు హోమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అదేవిధంగా గాంధీనగర్ లోని శ్రీ హరిహర క్షేత్రంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా చండీ హోమం నిర్వహించారు ఆలయంలో ఉత్సవ మండపంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు కాళీమాత చిత్రపటాలను కొలువు తీర్చి శైవాగముక్తంగా చండీ హోమం చేశారు యజ్ఞగంధాన్ని స్వీకరించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట సమీపంలోని శ్రీ కోటిలింగ హరిహర క్షేత్రంలో గణనాథుడికి పూజలు జరిగాయి వివిధ రకాల ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకాలు చేశారు నవవిధ గణపతులకు షోడసోపచారాలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు వినాయక స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలంలో నిలవైన శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి ఆలయంలో ఊంజల సేవ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి వారిని అందంగా ముస్తాబు చేసి ఊయలలో వెంచేపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళవాయిద్యల నడుమ ఊంజల సేవను మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని తిరుచుపై కోలు తీర్చి కర్పూర హారతులిచ్చారు 
కీలపట్ల గ్రామంలో తిరుచుపై ఊరేగిన స్వామివారికి భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి పున్నమి పర్వదినాన గరుడోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై ఆశీనులను చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధిలో స్వామివారి గరుడ సేవ వేడుకగా సాగింది అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పంపునూరు గ్రామంలో నిలవైన పురాతన శ్రీ వినాయక స్వామి ఆలయంలో గణపతి హోమం నిర్వహించారు జ్యేష్ట మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా సర్వజనుల హితం కోరుతూ గణపతి హోమం చేశారు తొలుత వినాయక స్వామి వారితో పాటు నాగ ప్రతిమలకు పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు ఆ తర్వాత చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆపై ఆలయ ప్రాంగణంలో వేదోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యాగా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో పుష్పయాగం జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు రత్న వజ్ర వైఢూర్యాలతో అలంకరించారు మల్లెలు సంపెంగ మరువం రోజా తదితర పుష్పాలకు పూజలు చేశారు ఆపై సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ పుష్పయాగం నిర్వహించారు భక్తులు ముఖ్యంగా మహిళలు అమ్మలగాన అమ్మను సేవించి తన్మయత్వం చెందారు విజయనగరంలో నిలవైన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం నేత్రపూర్వంగా జరిగింది జ్యేష్ట మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పార్వతీ నందనుడికి సహస్ర నామాల సహితంగా పరిమళ ద్రవ్యాలు ఫల రసాలతో అభిషేకం చేసి హారతులిచ్చారు భక్తులు జై గణేష స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు లాయరుపేటలో నిలవైన శ్రీ చిట్టి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అంజనే సుతుడు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రాతః కాలమే రామబంటుకు అభిషేకాది అర్చనలు పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత వర్ణమయ సుగంధ పూలమాలలతో పవన సుతుణ్ణి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ అని స్మరిస్తూ దాసభక్తుని సేవలో పునీతులయ్యారు నిజామాబాద్ ఆర్య నగర్లోని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో భక్తులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని జరుపుకున్నారు జ్యేష్ట మాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని కలస పూజ గణపతి పూజ చేశారు అనంతరం భక్తులు అర్చకుల సూచనలతో భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించారు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో సుదర్శన హోమం జరిగింది ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రతీకగా నిలిచే స్వామివారి సన్నిధిలో విశ్వశాంతిని కోరుతూ సుదర్శన హోమం జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని సుదర్శన హోమంలో పాల్గొని ధన్యులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముంగండ గ్రామంలో హిందూ ధార్మిక శిక్షణ సమావేశం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సమరత సేవ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని ఇరవై పంచాయతీలకు చెందిన కన్వీనర్స్ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు హిందూ ధర్మం విశిష్టత ప్రతినిత్యం గృహంలో ఆలయాల్లో పాటించాల్సిన విధానాలు ఆచారాలు సంప్రదాయాలపై అతిథులు ప్రసంగించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై బుధవారం క్లాసికల్ గిటార్ వాద్య ప్రదర్శన జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన సంజయ్ కుమార్ వర్మ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన క్లాసికల్ గిటార్ భక్తులను ఆకట్టుకుంది విజయవాడ స్వరాజ్య మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన గరిమెళ్ల సుబ్బారావు కళావేదికపై నృత్య ప్రదర్శనలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి కూచిపూడి నాట్య కళాకారుల బృందం పలు కీర్తనలకు చక్కటి అభినయంతో ప్రదర్శించిన నృత్యం వీక్షకుల ప్రశంసలను అందుకుంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.